Chanya Jai Nichananda Jai Adwaita Chanda Jai Bhagavatamina Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nichananda Jai Adwaita Chanda Jai Gora Bhaktivinoda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nichananda Jai Dita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda So, Chaitanya Charitamrita Majjalila starting from 205. Which chapter? You got it? Which uh, chapter? Is it 24? Okay. Стать Ритамрита Мадья Лила, 24 глава, 205 стих. Okay. Welcome everybody. Spasiva. You're coming. It's the same ones every day. Try to invite a few others. Добро пожаловать всем за то, что спасибо за то, что пришли. Я вижу, что каждый день приходят одни и те же люди. Пригласите, пожалуйста, других также. We read this two or five yesterday. I just had it. But it's a very important purport, 205, the last paragraph. We вчера читали 205. Everyone is eligible to become Krishna's devotee. One simply has to be trained according to the approved process. It is the work of Krishna's confidential devotees to turn everyone into a Krishna Bhakta. Любое существо достойно стать преданным Кришне. Нужно лишь пройти обучение в соответствии с авторитетным методом. Именно этим занимаются близкие преданные Кришны, превращают всех в Кришна Бхакт. If the confidential devotees do not take up the task of elevating everyone to Krishna consciousness. Then who will do it? Those who claim to be devotees, but do not engage in Krishna's service to elevate all living entities to Krishna consciousness are to be considered Kanishta Adhikaris, people in the lowest stage of devotional service. When one rises to the second platform of devotional service, his business is to propagate Krishna consciousness all over the world. Если близкие преданные Кришны не будут стараться возвысить всех до уровня сознания Кришны, то кто другой будет это делать? Тех, кто называет себя преданными, но на деле не служат Кришне, не стараются возвысить всех живых существ до уровня сознания Кришны, надо считать Каништа Адикари преданными самой низкой категории. Поднявшись на второй уровень преданного служения, человек обязан проповедовать сознание Кришны по всему миру. Those who are active in the Krishna conscious movement should not remain in the neophyte stage, but should rise to the platform of preachers, the second platform of devotional service. Devotional service is so enchanting that even the first class devotees, Uttamadakaris, come down to the second platform to preach and render service to the Lord for the benefit of the whole world. Активные участники движения сознания Кришны не должны оставаться на уровне неофитов. Все они должны стать проповедниками, то есть подняться на второй уровень преданного служения. Преданное служение настолько привлекательно, что даже преданные первой категории Утама Адикари спускаются на второй уровень, чтобы проповедовать и служить Господу на благо всего мира. Mm 
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamani Namaste Saraswati Devi Guravani Acharane Nirvisesha Sunivari Paschacha De Satana Manchakalpa Trivius Cha, Kripa Sindhu Veva Cha, Patitanam Pavani Vyo Vaishnava Vyo Namaha. Okay, starting at 206. Danyayam Ajja, Dharani, Trina, Garudas, Twat, Pada, Sprisho, Druma, Lataha, Kara, Ja, Bimrishtaha, Najo, Draya, Kagamriga, Sadaya, Balokaya, Gopyon, Tarena, Bujayora, Piyat, Spriha, Shri. This land of Vrindavan is glorified today because you're. Oh, I read this now. We did these already. Oh. Okay, the 207, we didn't do. Okay. This land of Vrindavan is glorified today because your lotus feet have touched to earth. Your fingernails have touched to trees and creepers, and your merciful eyes have glanced upon her rivers, hills, birds, and bees. The gopis have been embraced by your arms, and even the goddess of fortune desires this. Now all of these are glorified. That Krishna is speaking to Balaram. Сегодня земля Вриндава на Враджа Буми обрела неугадаемую славу, ибо твои лотосные стопы прикоснулись к этой земле и растущим на ней травам. Твои ногти — это ее деревья и лианы, а твой милостивый взгляд к ее рекам, холмам, птицам и зверям. И сама богиня процветания мечтает оказаться на месте гопи, которых обнимали твои руки. Теперь все здесь покрыто славой. Дорогая подруга Кришна и Баларама вместе с друзьями-пастушками ведут через лес своих коров, Оба несут веревки, которыми связывают задние ноги коров во время дойки. Стоит им заиграть на флейтах, как от этой нежной музыки все движущие и неподвижные существа замирают, а неподвижные ликуют. Near Yoga Pashakrita Lakshanayor Vichitram. My dear friend, Krishna and Balaram are passing through the forest leading their cows with their coward boyfriends. They both carry ropes with which, at the time of milking, they bind the rear legs of the cows. When they play on their flutes, all moving entities are stunned, and non moving living entities experience ecstatic jubilation by their sweet music. All these things are certainly very wonderful. Дорогая подруга, Кришна и Баларама вместе с друзьями пастушками ведут через лес своих коров. Оба они несут веревки, которые задние ноги коров во время доки. Стоит им заиграть на флейтах, как от этой нежной музыки все движущиеся и живые существа замирают, а неподвижные ликуют. Все это весьма поразительно. Many other things are described about their flute playing, Krishna's flute playing. Во многих местах описывается, как Кришна играет на флейте. Stones melt, rivers flow backwards. You know, it's not ordinary music. Это необычная музыка, когда он играет на флейте, камни плавятся, реки идут спять. Gandharvas get bewildered and fall out of their airplanes. Гандарвы упадают со своих аэропланов. This is from Srimad Bhagavatam 10, 21, 19. As Krishna wandered in the forest with Baladev, and the two of them wonderfully played their flutes, all the gopis became very much attracted. Thus they praised the Lord's activities, describing how he was enthusing all the plants, birds, hills, water, and everything. 
Это цитата из Шимат Бхагаватам, когда Кришна и Баладева, гуляя по лесу, виртуозно играли на флейтах, все гопи замирали, ловя эти звуки, а потом ставили деяния Господа, рассказывая, как он, э, славили деяния Господа, рассказывая, как он радует растения, птиц, горы и водоемы, все на свете. Vittapa Madhudaraha Prema Rista Tanavo Virishu Sma. The plants, creepers, and trees were full of fruits and flowers due to ecstatic love for Krishna. Indeed, they were so full they were bowing down. They were inspired by such deep love of Krishna. They were pouring showers of honey. In this way, the gopis saw all the forest of Vindavan. От экстатической любви к Кришне кусты, лианы и деревья были усыпаны плодами и цветами, а тяжелейшие от плодов они склонялись до самой земли. Их переполняла такая глубокая любовь к Кришне, что они постоянно источали потоки меда. Такими гопи видели леса Вриндавана. Это стих из Шимад Бхагаватам. Объяснение к этому стиху. See these verses come up again and again. Это стих упоминается снова и снова. So it describes how the the Mahabharata sees everything as serving Krishna or potentially serving Krishna. That's how the gopis they were seeing everything serving Krishna. Махабхагавата, он видит все связанным с Кришной, и также гопи, они видят все связанным с служением с Кришной. Kiratas, Hunas, Andras, Pulindas, Fulkashas, Abhira and Shumba, Yavanas, and members of the Kasa. Even others who are addicted to sinful act can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord. I offer my respectful obeisances to them. Momentum, just looking for it. Then. 209. Благодаря безграничному могуществу Господа даже Кираты, Хуны, Андары, Пулинды, Пукаши, Абиры, Шумби, Яваны, представители расы Кхаши и те, кто погряз во всех грехах, могут очиститься, приняв покровительство своего преданных. Я склоняюсь перед ним глубоко. Groups that different people think are low-born, but that, you know, like the Hindus thought the Muslim is low birth. Like Hari does, you know, that they thought he's low-born because he's Muslim. Здесь перечисляются разные типы людей, которые считаются людьми низшего рождения. Но индусы они считают людьми низшего рождения мусульман, как, например, Хари Дас Такур был рожден в мусульманской семье. И поэтому его считали как низкорожденным. Но когда мусульмане арестовали его, они спросили, почему ты хочешь воспевать эти имена индуистского бога, индусы, они, они низкого рождения. So there's no absolute and every birth in the material world means we fall on. И поэтому здесь нет какого-то определенного критерия, потому что любое рождение в материальном мире значит, что мы упали. Но тем не менее у всех есть возможность возвыситься, даже русские, даже евреи, африканцы. У нас у всех есть Even others who are addicted to sinful acts, that's America, covered. 
и даже другие, кто привязан к э, греховной деятельности, например, американцы, они, у них тоже есть шанс. И люди со всего э, мира, э, те, которые были рождены в низких э, классах, они все приехали в Америку. 24210. До этого я открыл тебе 13 значений стиха от Марама. К этому теперь добавлю еще 6. Вместе это будет 19. Шесть новых значений стиха основаны на следующих значениях слова от Марама. Первое. Те, кто занят философскими рассуждениями. Two, those engage in different types of endeavor. Второе. Те, кто прикладывает различные усилия. Three, those who are patient and sober. Третье. Терпеливые и серьезные. Four, those who are intelligent and learned scholars. Четвертое. Разумные и образованные. Those who are intelligent but illiterate and foolish. That does seem like... <laughs> и также наделенные разумом, но неграмотные и, гру... и глупые. Those who are conscious of their eternal servitorship to Krishna. Сознающие свое вечное положение в слуге Кришны. So there's so many meanings of that word. Есть очень много значений этого слова. E unisha arte kadilu age shuna ara atma shabde deha kahe shari arte tara. I've already expanded Nineteen different meanings. Now please hear further meaning. The word Atma also refers to the body, and this can be taken in four ways. Я объяснил девятнадцать различных значений. Послушай теперь о следующих значениях. Слово Атма относится также и к телу, и в этом случае его можно объяснить четырьмя способами. Okay. So, you ready? The four divisions of meanings of the word Deha, the body, are in the following. Number one, Alpadika Brahma Deha. The material body considered as Brahman with designations. У слова Deha тело имеется четыре значения. Первое, материальное тело, считающееся Браманом с обозначениями. А, с обозначениями. Two, Karma Nishta Yagni Kara Karma Deha. The body engaged in ritualistic ceremonies of the Vedic injunctions. Второе. Тело, используемое в ритуалах, проводимых в соответствии с указаниями вед. Третье. Тело, используемое в аскезе для, и для исполнения обетов. Также тело, используемое для э, притворения в жизнь всевозможных материальных желаний. Gives up this mistaken idea and engages himself in devotional service of Krishna. Тот, кто считает себя телом, поклоняется своему телу как браману, но стоит такому такому человеку повстречаться с преданным, как он оставляет эти неверные представления и начинает преданно служить Господу Кришне. Udaram upasite ya rishi vartmasu kurpadesha parisara paratim Ridayam Arunayo Daharam Tata Udagad Anantataba Dhamma Shira Paramam Punar Iha Yat 
samecha na patanti kritanta mukhe. Those who follow the path of great saintly mystic yogis take to the yogic gymnastic process and begin worshiping from the abdomen where it is said that Brahman is located. They are called Sarkaraksha. They are situated in the gross bodily platform. They are also followers of the Rishi known as Aruna. Following his path, they observe the activities of the arteries. Thus, they gradually rise to the heart where subtle Brahman Paramatma is situated. Then they worship him, one limited Ananta. Better than those persons are the mystic yogis who worship you from the top of their heads, beginning with the abdomen and proceeding through the heart. They reach the top of the head and pass through the Brahma Rundra, the hole at the top of the skull. Thus, these yogis attain the perfectional platform and do not enter the cycle of birth and death. Те, кто следует путем великих йогов мистиков, занимаются йогическими упражнениями и начинают свое поклонение живота, в котором, как принято считать, располагается Браман. Такие люди называются словом Шар Каракша которые указывают на то, что их представления о жизни ограничены восприятием только своего физического тела. Есть также последователи мудреца Аруны. Применяя его метод, такие люди наблюдают за работой своих кровеносных сосудов и постепенно поднимают свой внутренний взор к сердцу, где располагается тонкий браман параматма. Достигнув этого уровня, они начинают поклоняться ему. О беспредельный Ананта! Лучше этих людей — те йоги-мистики, которые поклоняются тебе с макушки своей головы. Проходя в медитации от живота к сердцу, они в конце концов достигают макушки и покидают тело через Брама Рандру, отверстие в верхней части черепа. Так эти йоги достигают совершенства и больше не возвращаются в круговорот рождений и смертей. So interesting that you know, they follow the activities of the arteries. So they knew all about how the blood is circulating in the body. Это интересный момент, что здесь описывается работа с артериями. То есть они уже тогда знали, как кровь вращается в теле. Они также знали, как расположены потоки воздуха в теле. Found out about the blood circulating within the body and the blood vessels and the arteries. Может, кто-то в этом больше понимает, но насколько я помню, что это совсем не так уж и давно ученые обнаружили, как как происходит циркуляция крови в теле. Okay, Deha Rama Karma Nishta Yagni Kari Jana Satsangi Karma Tyagi. Those who are in the bodily conception mainly engage in fruitive activity. Those who perform yagyas and ritualistic ceremonies are also considered in the same category. However, when such persons come in contact with the pure devotee, they give up their fruitive activity and fully engage in the service of the Lord. Те, кто отождествляет себя с телом, занимаются в основном деятельностью ради ее плодов. Те, кто совершает жертвоприношения и проводят обряды, причисляют к той же категории. Однако, если такой человек знакомится с чистым преданным, он оставляет деятельность ради плодов и целиком погружается в преданное служение Господу. We have just begun performing this fruit of activity, the sacrificial fire, but due to the many imperfections in our action, we are not certain of its result. Our bodies have become black from the smoke, but we are factually pleased by the nectar of the lotus feet of the personality of Godhead, Govinda, which you are distributing. Мы только что разожгли жертвенный огонь, и наши тела почернели от дыма, но поскольку наши действия несовершенны, у нас нет уверенности в том, что этот обряд принесет желанные плоды. Однако ты раздаешь нектар в текущий слотах с столб личности Бога Говинды, и мы наслаждаемся и пьем этот нектар. This is from 
the great sages were headed by Shonak and Sutta Goswami. Was, and Sutta Goswami was speaking of the glorious activities of the Supreme Personality of Godhead at that meeting. At that time, all the rishis assembled there neglected to complete the ritualistic ceremonies because there was no positive assurance of the results. All the performers were coated with black ash due to the large amount of smoke coming from the fire. Этот стих из Шимад Бхагаватам 1, 18, 12 произносят великие мудрецы в лесу на Мишаране, обращаясь к Сутте Госвами. Собрание мудрецов возглавлял Шонука, и о Сутте Госвами рассказывал им о славных деяниях Верховной Личности Бога. В это время все риши, собравшиеся там, отказались доводить до конца свои обряды, так как у них не было уверенности в том, что эти действия принесут какие-либо плоды. Все участники этих церемоний были покрыты сажей от дыма жертвенных костров. So something was wrong with their yagya. <laughs> but now that they found Sutta Goswami came and is telling them about Krishna, they're completely happy. Что-то пошло не так с их ягей, но теперь, когда пришел Сута Госвами, то они были счастливы. Tapasvi Prabriti Yata Deha Rami Haya Sadhu Sange. Tapachari, Sri Krishna Bajaya. The tapasvis, those who engage, undergo severe austerities and penances to elevate them to higher planets are also in the same category. When such persons come in contact with the devotee, they give up all these practices, engage in Lord Krishna's service. Тапасви, те, кто совершает суровую аскезу, чтобы достичь высших планетных систем, относятся к той же категории. Повстречав преданного, такие люди оставляют свою аскетическую практику и приступают к служению Господу Кришне. The taste for loving service is like the water of the river Ganges, which flows from the feet of Lord Krishna. Every day that taste diminishes the results of sinful activities acquired over a period of many births by those who perform austerities. Вкус к любовному служению подобен водам Ганги, которые берут свое начало от стоп Господа Кришны. Этот вкус постепенно устраняет все последствия грехов, накопленных за многие жизни теми, кто совершает аскезу. This is from Srimad Bhagavatam 4, 21, 31. Это цитата Шримад Бхагаватам 4, 21, 31. Deha Rami Sarva Kami Sabha Atma Rama Krishna Kripaya Krishna Bhaji Chari Sabha Kama As long as one labors under the bodily conception, he must fulfill volumes and volumes of material desire. Thus the person is called Atma Rama. When such an Atma Rama is favored by the mercy of Krishna, he gives up his so-called self-satisfaction and engages in the transcendental loving service of the Lord. До тех пор, пока человек отождествляет себя с телом, ему приходится удовлетворять бесконечное множество своих материальных желаний. Такой человек тоже называется Атмарамой. Когда такой Атмарама обретает милость Кришны, он отказывается от мнимых эгоистических удовольствий и приступает к арсенетному любовному служению Господу. Стана Биласи Тапаси Ститохам Там Прап Тавам Дева Мунинда Гуям Качин Дачин Ван Апидиб Яратнам Свамин Критар Тосми Барам Наяхи. When he was being blessed by the Supreme Personality of Godhead, Druva Maharaj said, O oh my Lord, because I was seeking an optimal material position, I was performing severe types of penance and austerity. Now I've gotten you, who are very difficult for the great demigods, 
saintly person of kings to attain. I was searching after a piece of glass, but instead I found the most valuable jewel. Therefore, I'm so satisfied that I do not wish to ask any benediction from you. Получив благословение Верховной Личности Бога, Махараджа Друва сказал, «О мой Господь, стремясь к высокому положению в этом мире, я совершал суровые аскетические подвиги, а сейчас видеть которого может не каждый великий полубог, святой или царь. Я искал осколок стекла, но вместо этого нашел драгоценный камень, поэтому я так удовлетворен, что не, э, не хочу просить тебя ни о чем другом». So this is how we will feel when we, he said this verse is from the Hari Bhakti Sudodaya. Это текст из Hari Bhakti Sudodaya. I was looking for that one in the Bhagavatam, but it's not, it, not exactly the same there, the word. This one about looking for broken pieces of glass. Я искал этот стих также You want a material opulence and power and position. Я искал этот стих Шимадбагаватам, но он там немножко по-другому. Здесь говорится об осколке стекла. И Друма Марадж, он хотел силу, положение. But like if you see a pile of broken glass or beer bottles or something from a distance and the sun is shining, It might look like, wow, that's a whole pile of diamonds or something. But when you get close, it's just broken glass. Как, например, если вы видите издалека груду разбитого стекла, на которое светит солнце, и оно так все переливается, сияет, то можно подумать, что это целая куча алмазов там лежит. Но когда вы приближаетесь, то видно, что это всего лишь осколки стекла. In addition to 19 meanings of the verse mentioned previously, there are four other meanings. When the word Atmarama is taken to mean those laboring under the bodily conception, that brings a total to 23. Now here have another three meanings which are very suitable. В дополнение к упомянутым 19 вариантам толкования этого стиха я привел четыре, в которых слово «атмарама» употребляется в значении «тот, кто действует, читает себя телом». Всего получается 23 значения. Послушайте теперь еще о трех очень важных значениях. Следующие три толкования стиха получаются, э, если первое слово «ча» берется в значении в свой срок. Второе слово «ча» рассматривается как синоним слову «эва», а слово «апи» берет, э, берется в значении «ограничивать». And three, the word nirganta means one who is very poor without money. И третье слово nirganta берется в значении очень бедный, не имеющий денег. Chashabde samuchchaye ara artikaya atmaramas chamunayas cha krishnara bhajaya. As mentioned above, the word cha can be used to mean aggregate. According to this meaning, all the Atmaramas and Munis engage in Krishna's service. Besides aggregate, there's another meaning of the word cha. Как уже было сказано, слово cha может использоваться для обозначения совокупности. В соответствии с этим значением можно сказать, что все Атмарамы и Муни заняты служением Кришне. Кроме значения совокупности, у слова cha есть другое значение. And that's in Sanskrit. Nirgranta hana ihana pi nirdarane Ramas to Krishna's chayata viharae vane. The word nirgrantaha can be used as an adjective 
and api can be used in the sense of certainty. For instance, Rama's cha, Krishna's cha, means both Rama and Krishna enjoy walking in the forest. Слово нирганта может рассматриваться как прилагательное, а слово api может быть использовано в значении несомненности или определенности. Например, выражение Рама's cha, Krishna's cha означает, что оба и Рама и Кришна гуляют по лесу. Because it is said that both Rama and Krishna enjoy wandering in the forest, it is understood that both of them are enjoying their tour within the forest. Когда говорится, что Рама с Кришной с удовольствием гуляют по лесу, подразумевается, что они оба наслаждаются этими прогулками. Чашабде анвач чае арта кахе ара бато бикшамата гам чанаая The word cha can also present a secondary thing to be done at the same time. This way of understanding the word cha is called anvachaye. An example of is O Brahmachari, go out to collect alms and at the same time bring in the cows. Также слово ча указывает на действие не первостепенной важности, на которое надо сделать одновременно с главным делом. Такое значение слова ча называется анвачая. Например, брамачари, ступай с обели милостиню, а заодно и пригони коров. Atmarama api bhaje gona arta kaya. Saintly persons who are always meditating on Krishna are engaged in the devotional service of the Lord. The Atmaramas are also engaged in the Lord's service. That is the indirect import. Святые, постоянно медитирующие на Кришну, преданно служат Господу. Атмарамы также посвящают себя служению Ему. Это косвенное значение. Okay, you ready to learn some grammar? Always. Сейчас будем учить немножко грамматику санскритскую. The anvachaya meaning of the word cha indicates that between the two words compounded by the word cha, one is given more importance and the other is considered subordinate. For example, O Brahmachari, please go out and collect alms and at the same time bring in the cows. In this statement, the collection of alms is the first importance. Second is to bring in the cows. Similarly, one who always meditates on Krishna is mainly a devotee of Krishna, engaged in his devotional service. Other atmaramas are subordinate. Значение анва чая слово ча указывает, что из двух слов связки с ча одно является главным, тогда как другое носит подчиненный характер, как во фразе. Брамачари, ступай, собери милостиню, а заодно и пригони коров. В ней главный смысл – это просьба собрать милостиню, а другое действие – пригнать коров – является второстепенным. По аналогии с этим, всегда медитируют на Кришну, в первую очередь преданные Кришны, занятые служением Ему. Другие атмарамы занимают в иерархии преданного служения второстепенное положение. What verse was that? Two, two, four. I touched a button and it jumped back. Oh. Now it's 225, should be. See? 225. Cha evarte munaya eva krishna rabhajaya atma rama api api garya arta kaya. The word cha can also be used to indicate the certainty that only saintly persons are engaged in rendering devotional service. In the combination atma rama api, api is used in the sense of censure. Слово cha может также употребляться для обозначения уверенности в том, что только святые преданно служат Кришне. 
В словосочетании атмарама э, апи слово апи употреблено в значении ограничения. Негрантахана э дунхара вишешана ара арта шуна яйче садвар сангама. The word nirgranta can be taken as an adjective modifying muni and atmarama. There's another meaning which you may hear from me, indicating association with the devotee. Now I shall explain how is it through association devotees, even a nirgranta can become a devotee. Слово нирганта может быть использовано как прилагательное. В этом случае понятия муни и атмарама наполняются новыми смыслами. Есть еще одно значение, о котором ты можешь услышать от меня. Это общение с преданными. Сейчас я объясню тебе, как общаясь с преданными, даже Нергранта может стать преданным. Нергранта шабде кахе табе вьяда нирдана саду санге сехакаде ши кришна баджана The word Нергранта, when combined with api, Used in the sense of certainty indicates a person who is a hunter by profession or who is very poor. Even such a person engages in Krishna's devotional service if he associates with a great saint like Narada. Слово нергранта в сочетании со словом api, употребленным в значении несомненности, указывает либо на охотника, либо на нищего. Если такие люди общаются с великими святыми, подобным Нараде, то даже они начинают преданно служить Господу Кришне. Krishna Ramas cha eva haya Krishna manana vyadahana haya puja bhagavatottama. The word Krishna Ramas cha refer to one who takes pleasure in thinking of Krishna, even though such person may be a hunter. Слова Кришна Рамаш Ча относятся к тому, что кто находит радость в размышлениях о Кришне. Такой человек может быть даже охотником, и все же он считается лучшим из преданных и достоин поклонения. Экабакта вядераката шуна сабадани яха хайте хайе сатсанга махи мара гяне I shall now narrate the story of how a hunter became a great devotee by association with such an exalted personality as Narayana. From this story, we can understand the greatness of association with your devotee. Сейчас я расскажу тебе историю о том, как был с великим святым народом Муни охотник стал великим преданным. Из этого рассказа можем понять, насколько могущественно общение с чистыми преданными. So you get ready for Migrari. Ekadine Shinarda Deki Narayana Triveni Snane Ayaga Kodila Gamana. Once upon a time the great Saint Narada was after visiting Lord Narayan in the Vaikuntha went to Prayag to bathe at the confluence of three rivers, Ganges, Yamuna and Saraswati. Однажды великий святой Нарада, посетив Господа Нарайну на Вайкунхе, спустился в Праяг, чтобы омыться вместе слияния трех рек Ганги, Ямуни и and go to Prayag to bathe at the confluence of the three rivers. The word Triveni refers to the confluence of many hundreds of thousands of people who go three rivers. This confluence is still visited by many hundreds of thousands of people who go there to bathe, especially during Mag Mela, which occurs during the month of January. A liberated person who has no material body can go anywhere and everywhere. Therefore, a living entity is called Sarvaga. In Chinsugate, he can go anywhere and everywhere. Mm 
Великий святой народа настолько свободен, что может побывать на Вайкунхе, повидаться с Нарайной, а затем в мгновение ока спуститься в материальный мир на нашу планету и прийти в прояг, чтобы омыться вместе месте слияния трех рек. Слово «тривение» означает «слияние трех рек». Это место до сих пор посещают сотни тысяч людей, которые собираются там, чтобы совершить омовение, особенно в Магомелу, которая проходит в январе. Освобожденная душа, у которой нет материального тела, может путешествовать повсюду. Поэтому живое существо называется Сарвага, тот, кто может перемещаться повсюду. Presently, scientists are trying to go to other planets, but due to their material bodies, they are not free to move at will. However, when one is situated in his original spiritual body, he can move anywhere and everywhere without difficulty. Within this material world, there is a planet called Sidalok, whose inhabitants can go from one planet to another without the aid of a machine or a space rocket. In the material world, every planet has a specific advantage, Vibhuti Bina. In the spiritual world, however, all the planets and their inhabitants are composed of spiritual energy because there are no material impediments. It is said that everything in the spiritual world is one. В настоящее время ученые пытаются попасть на другие планеты, но их материальные тела не позволяют им перемещаться в пространстве беспрепятственно. Однако, когда же ходят со своем изначальном духовном теле, оно может перемещаться в пространстве без каких-либо затруднений. В этой материальной вселенной есть планета, называемая Сидгалокой. Ее жители могут перемещаться с одной планеты на другую без помощи механизмов или космических кораблей. В материальном мире каждая планета обладает каким-то преимуществом перед другими. Однако в духовном мире все планеты, равно как и их обитатели, имеют духовную природу. Поскольку там нет никаких материальных препятствий, говорится, что в духовном мире все едино. Narada saw that a deer was lying on the path through the forest and it was pierced by an arrow. It had broken legs and was twisting due to much pain. На лесной тропинке Нарада Муни увидел оленя. Пронзённое стрелой с перебитыми ногами животное лежало на земле и корчилось от страшной боли. This is a good drama to do with the children. Может быть, хороший спектакль для детей, потому что дети любят играть животных. Further ahead, he saw a boar pierced by an arrow. Its legs were also broken and it was twisting in pain. Пройдя дальше, Нарада Муни увидел дикого кабана, также пронзенного стрелой с перебитыми ногами. Кабан, как и олень, бился в конвульсиях от боли. Пройдя дальше, он увидел кролика, который тоже умирал в муках. Вид страданий этих животных причинил на ради муни острую боль. When Narada Muni advanced further, he saw a hunter behind a tree. The hunter was holding arrows and he was ready to kill more animals. Пройдя еще немного, Нарада Муни увидел за деревом охотника. Охотник держал в руке стрелы, и было видно, что он готов продолжать убивать животных.
The hunter's body was blackish. He had reddish eyes and he appeared fierce. It was as if the superintendent death, the Amaraj, was standing there, a bow and arrow in his hands. Черный с налитыми кровью глазами, он одним своим видом наводил ужас. Казалось, будто сам бог смерти Ямараджа стоит здесь перед народой с луком и стрелами в руках. Narada Deke Mirga Sabha Palana Gela. When Narada left the forest path and went to the hunter, all the animals saw him and fled. Когда Нарада Муни сошел с лесной тропы и направился к охотнику, животные увидели его и разбежались. Kruda Hana Vyada Tanre Gali Dite Chaya Narada Prabhave Muke. Gali Nahi Aya. When all the animals fled, the hunter wanted to chastise Narda with abusive language, but due to Narda's presence, he couldn't utter anything abusive. Когда животные бросились в рассыпную, охотник уже готов был э, разразиться бранью в адрес Нарады, но под его взглядом он, смог, э, он не смог произнести ни одного оскорбительного слова. In other words, he could recognize Narada's transcendental position. Другими словами, он узнал трансцендентную позицию Нарады. Gosani prayana patta chari kene aila toma deki mora laksha mriga alaila. The hunter addressed Narada Muni, O Goswami, O great saintly person. Why have you left the general path through the forest to come to me? Simply by seeing you, all the animals I was hunting run away. Охотник обратился к Нараде Муни. О Госвами, о Великий Святой, зачем ты сошел с протоптанной лесной тропы и подошел ко мне? Из-за тебя все животные, на которых я охотился, разбежались. Нардакай, Патабули, Айлана Пучити, Мане Эка, Самшая Хая. Taha Kandaite. Narada replied, Leaving the path, I have come to you to settle a doubt that's in my mind. Narada Muni ответил, Сойдя с дороги, я подошел к тебе, чтобы рассеять одно сомнение, возникшее в моем уме. This is one of the first stories I learned, because the devotees on Sunday used to do this drama quite often. Это одна из историй, которые я впервые услышал, потому что преданные очень часто ставили спектакли по этой истории на, на воскресных программах. Хотя сама книга еще не была напечатана, но Прабхат рассказал эту историю. I was wondering whether all the boars and other animals that were half killed belong to you. Yes, the hunter said. Yeah. You were saying is true. He's proud. Я думал, или все эти вепри и другие животные, которые наполовину убиты, принадлежат тебе. Охотник ответил, да, они принадлежат мне. Nardakahe yadi jive mara tumi bana arda mara kada kene nalao purana. Narada then inquired, why did you not kill them completely? Why do you half kill them by piercing their body with arrows? Narada Muni снова спросил, почему же ты не добиваешь этих животных? Почему, пронзив их своими стрелами, ты оставляешь бедных тварей мучиться в ожидании смерти? Vyadakahe Shunagosai Mirgari Mora Nama Pitada Sikshate Ami Kade Aiche Kama. The hunter replied, My dear saintly person, my name is Mirgari, enemy of the animals. 
My father taught me to kill them like this. Охотник ответил, «О, святой, меня зовут Маригари, враг животных. Убивать так э, меня научил мой отец». When I see half-killed animals suffer, I get great pleasure. Когда я вижу страдания смертельно раненых животных, я получаю это огромное удовольствие. Нардакахе, эка васту, маги томарастане, вядакахе, мригади ла, е томарамане. Narada told the hunter, I have one thing to beg of you. Narada the hunter replied, you can take whatever animals or anything else you like. Narada Muni сказал охотнику, у меня есть одна вещь, которую я тебя хочу попросить. У меня много шкур. Охотник ответил, у меня много шкур. Я дам тебе такую, которую ты захочешь, хоть оленью, хоть тигровую. So he's thinking Narada wants the meat or the skin or something. Он думал, что надо попросить его о мясе или о, о коже. Мрига чала чаха яри айса мора гаре ей чаха таха биба мрига бягра баре. I have many skins. If you would like them, I'll give you either a deer skin or a tiger skin. У меня много шкур, и я дам тебе какую ты захочешь, хоть оленью, хоть тигровую. Нардакахе, иха ами, кичу нахи чай, ара экадана ами, маги тома тани. Нарда said, I don't want any of the skins. I'm only asking one thing from you in charity. Нарада Муни сказал, мне не нужны шкуры, я хочу попросить тебя лишь об одном. Кали хайте тумие мригади мариба. Пратаме мариба арда мара на кариба. I beg you that from this day on you will kill animals completely and not leave them half dead. Я прошу тебя впредь убивать животных сразу, не оставлять их полумертвыми. The hunter replied, my dear sir, what are you asking? What's wrong with animals lying there half killed? Will you please explain this to me? Охотник ответил, мой господин, что это ты просишь у меня? Что плохого в том, что я оставляю животных недобитыми? Объясни мне, пожалуйста. So it's something like the kosher and the halal meat. You know? Not exactly, no. I kill them. No. They just cut the throat, then they just bleed to death. It takes like 20 or 40 ah, minutes. Okay. The animal's suffering so much. But I get, they think that's the proper way to do it, according to the Bible. Это немножко напоминает кошерный вид убиения животных. Они перерезают им глотку, и животное истекает кровью в течение где-то 40 минут. Она очень страдает, но, но евреи думают, что это самый лучший способ таким образом убить животного, что оно не мучается. Я слышал в Англии, даже те, кто работает на мясобойнях, они считают, что это очень жестоко, и они сами не могут это делать. Они хотели это запретить, но очень тяжело так выступать против евреев и мусульман. 
half killed. Narda kahe arda marile jiva paya vyata. Jive dukkha ditecha tomada haibe aiche avasta. Narda replied, if you leave the animals half dead, you are purposely giving them pain. Therefore, you will have to suffer in retaliation. Narada Muni ответил, если ты не добиваешь животных, ты умышленно причиняешь им боль, поэтому в свое время их боль вернется к тебе. This is another, this is an authoritative statement given by the greatest authority in Narada Muni. If one gives another living entity unnecessary pain, one will certainly be punished by the laws of nature with a similar pain. Although the hunter Magari was uncivilized, he still had to suffer the results of his sinful activities. However, if a sinful man kills animals regularly in a slaughterhouse to maintain his so-called civilization, using scientific methods and machines to kill animals, one cannot even estimate the suffering awaiting him. So-called civilized people consider themselves very advanced in education, but they don't know about the stringent laws of nature. Перед нами авторитетное утверждение, изошедшее из уст великого святого Нарады Муни. Если кто-то без нужды причиняет другому существу боль, то по законам природы эта боль обязательно вернется к нему. Хотя охотник Пригарий был человеком не цивилизованным. Ему все равно пришлось бы страдать от последствий своих грехов. Что же тогда говорить о цивилизованном человеке, который, чтобы поддержать свою так называемую цивилизацию, регулярно убивает животных на бойнях, используя для этого научные методы и специальные машины? According to nature's law, there is life for life. We can hardly imagine the sufferings of one who maintains a slaughterhouse. He endures suffering not only for this life, but in his next life also. It is said that a hunter, murderer, or killer is advised not to live and not to die. If he lives, he accumulates more sins, which is to bring about more suffering. If he dies, He's advised not to die because dying means he immediately begins to endure more suffering going to hell. Therefore, he's decided not to live and not to die. Prabhupada tells that often, many times. Страдания, которые его ожидают, невозможно даже представить. Современные цивилизованные люди считают себя весьма образованными, но им абсолютно неизвестны строгие законы природы. Один из таких законов гласит, забирая у кого-то жизнь, мы расплатимся за это своей жизнью. Трудно представить себе страдания, которые ожидают содержателя бойни. Страдания будут сопровождать его не только в этой жизни, но и в следующей. Сказано, что охотнику, убийце или маснику лучше не жить и не умирать. Пока он живет, он лишь накапливает грехи, которые повлекут за собой новые страдания в будущем. Умирать ему тоже не рекомендуется, потому что... Сразу же после смерти он подвергнется еще более страшным мукам. Поэтому такому человеку нельзя ни жить, ни умирать. Будучи последователями вед, мы принимаем утверждение Нарады Муни. Наш долг заботиться, чтобы никто не страдал из-за своих грехов. Глупый негодяй описывается в Бхагавадгите э, словом Майя Партхаджана, который объясняет образованных на первый взгляд людей, что истинное знание отнято Майей. So Также для нас так и так. Также для грешников умирать это одно и то же, но одни будут э, очень сильно страдать э, во время жизни. As followers of the Vedic principles, we accept the statements of Narada Muni in this regard. It is our duty to see that no one suffers due to sinful activities. Foolish rascals are described in Bhagavad Gita as Mayaya Pristagana, which indicates that although they 
are superficially educated, Maya has taken their real knowledge. Such people are pleasant leading human society. In Srimad Bhagavatam, they are described as Anda Yatandaya Upaniyamana. These rascals are sometimes blind, themselves blind, and yet they are leading others that are blind. When people follow such leaders, they suffer unlimited pains in the future. We certainly see that happening now in the world. Будучи последователями вед, мы принимаем утверждение Нарады Муни. Наш долг заботиться, чтобы никто не страдал из-за своих грехов. Глупо негодяй описываться в Шримад Бхагаватам словом, который обозначает образованных на первый взгляд людей, чье истинное знание отнято майей. В наше время такие люди стоят во главе человеческого общества. Шримад Бхагаватам называет их Анда Ятатир Упаниямана. Эти негодяи мало того, что сами слепы, так еще берутся вести за собой других слепцов. Следуя за такими лидерами, люди обрекают себя на, на неисчислимые страдания. Это то, что происходит сейчас в мире, и люди считают это прогрессом. Persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life. Люди, которые очень сильно, э, очень сильно э, привязаны к своему сознанию, наслаждаются материальной жизнью. Therefore, have accepted as their leader a guru or a similar blind man attached to external sense objects cannot understand the goal of life is to return home again to God. Поэтому те, те, кто приняли своим гуру слепца, э, который ведется на поводу своих чувств и чувственных наслаждений, они не, не могут понять мир. As blind men guided by another blind man miss the path and fall in ditch. Когда слепой ведет слепого, они оба падают э, в канаву. Materially attached men led by another materially attached man are bound by the ropes of fruitive labor, which are made of very strong cords. Человек, который привязан к материальным осуждениям и ведет другого человека, который также привязан, они оба ими обоими владеют гуны материальной природы. And they continue again and again in materialistic life. Suffering the threefold misery. Они продолжают получить свое существование снова и снова в материальном мире, страдая от от родственных даний. So, like all these things that are happening, the forest fires and the plagues and the viruses and the earthquakes, it's all just material nature is reaction to the abuse. И все катаклизмы и катастрофы, которые сейчас происходят, когда горят леса, когда распространяются всякие вирусы, эпидемии, это все таким образом природа реагирует на то, как мы ее используем. Drilling and digging to take everything out from the earth and then killing so many animals and unlimited things. Люди сверлят, копают, вытаскивают все ископаемые из земли, убивают животных, и земля таким образом страдает и реагирует. Your business is killing animals. That is a slight offense on your part. But when you consciously give them unnecessary pain by leaving them half dead, you incur very great sins. Нарада Муни продолжал. Дорогой охотник, убивать зверей твоя профессия. В этом тебя нельзя сильно винить. Но когда ты сознательно причиняешь животным ненужные страдания, не сразу убивая их, ты совершаешь очень большой грех. This is another good instruction to animal killers. 
there are always animal killers and human e animal eaters in human society because less civilized people are accustomed to eating meat. In the Vedic civilization, meat eaters are advised to kill an animal for the goddess Kali, a similar demigod. This is in order not to give the animal unnecessary pain and slaughterhouses do. Это еще одно важное наставление для тех, кто убивает животных. В человеческом обществе всегда будут люди, которые убивают животных и питаются их плотью, потому что люди с низким уровнем культуры имеют привычку есть мясо. В ведической цивилизации мясоедам рекомендуется приносить животных в жертву богине Кали или какому-нибудь другому полубогу. В этом случае животным не, при, не причиняют ненужной боли, в отличие от того, что делают на бойнях. It is recommended to cut the throat of an animal with one slice. Should be done on a dark moon night, and the painful noises expressed by the animal at the time of, are not to be heard by anyone. There are also many other restrictions. It's allowed only once a month, and the killer of the animal has to suffer similar pains in his next life. Во время жертвоприношения Бали, Дин, Бали Дана, проводимого для одного из полубогов, горло животному следует перерезать быстро одним движением. Это можно делать только в безлунную ночь, и крик боли, который издает забиваемое животное, не должен быть слышен никому. Есть и другие ограничения. Эти жертвоприношения можно проводить не чаще одного раза в месяц, и тот, кто убивает животное, знает, что в следующей жизни ему придется испытать ту же боль. That's why in most Indian languages, the word for meat is mamsa. Поэтому в большинстве индийских диалектов слово, которое обозначает мясо, это мамса. Me, you. Это значит, что это значит я, ты. So when they do this ritual killing like that, they say that's mantras. It means I'm killing you now, but in the next life you can kill me. И когда они забивают животное таким образом, принося его в жертву, то они считают эту особую мясу, я убиваю тебя, но в следующей жизни ты убьешь меня. So that's meant to make people think, well, this is pretty stupid. И это создано для того, чтобы люди задумались, что это на самом деле глупо. But nowadays, people don't even think about it. They just, because they say, well, I don't kill the animal, someone else did it. Но сегодня люди даже не задумываются об этом. Они говорят, я не убиваю животного, кто-то другой это делает за меня. At least Americans say like that. По крайней мере, так говорят американцы. Accuse them. No, no, I never kill animals. But they're eating meat every day, but they say, I don't kill any animals. Они говорят, я никогда не убивал никаких животных, но они едят мясо. Они не понимают, что они платят кому-то для того, чтобы те убили животных. Здесь в этом нет никакой разницы. Но здесь Нарада говорит, что для охотника убивать животных это его дарма, поэтому если он просто их убивает, то в этом нет ничего плохого. Но если забивать животных в большом количестве на бойнях, то это, это очень плохо. At the present moment, so-called civilized men do not sacrifice animals to a deity in a religious or realistic way. They openly kill animals daily by the thousands for no purpose other than satisfying the tongue. Because this entire world is suffering in so many ways, politicians are unnecessarily declaring war, and according to the stringent laws of nature, massacres are taking place between nations. В наше время так называемые цивилизованные люди не убивать животных перед изображением божества, не обставляют это как религиозный ритуал. 
Животных ежедневно убивают тысячами, не стесняясь, просто для того, чтобы потешить свой язык. Из-за этого весь мир страдает. Политики объясняют войны без всяких, э, объявляют войны без всякой необходимости и, находясь под властью строгих законов природы, один, э, одни нации топят в крови другие. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of nature, thinks himself to be the doer of activities that are in actuality carried out by nature. Следующий стих из Бхагавадгиты. Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают эти три гуны материальной природы. The laws of nature are very stringent. One has to think that he has the freedom to kill animals. No one should think that he has the freedom to kill animals and not suffer the consequences. One cannot be safe by doing this. Narada Muni herein says that animal killing is offensive, especially when animals are given unnecessary pain. Meat eaters and animal killers are advised not to purchase meat from the slaughterhouse. They can worship Kali once a month kill some unimportant animal and eat it. Even by following this method, one is still an offender. Законы практик, пракрити природы очень строги. Никто не должен думать, что может безнаказанно убивать животных. Тот, кто делает это, никогда не будет чувствовать себя в безопасности. Народа Муни говорит здесь, что убийство животных – грех, особенно когда животному причиняют ненужную боль. Мясоедам и тем, кто не может не убивать животных, дается совет не покупать мясо на бойнях. Они могут поклоняться Кали один раз в месяц, убивая какое-нибудь не очень разжитное и есть его мясо. Но даже следуя этому методу, человек все равно переступает законы природы. Изначально и евреи, и мусульмане, у них были очень похожие яги. У мусульман там только священник может убить животное. И это, по-моему, тоже раз в месяц, и это должно быть сделано очень близко к, к, синаг... не к синагоге, а к этому, к мечети. They say it should be a big animal because then you can feed more people. Они говорят, что это должно быть большое животное, тогда вы можете накормить больше людей. But that's not the original. The original was no killing, but they make concessions, you know, for the people that insist on eating. Make these rules to limit it. Это не было изначальным правилом. Изначальное правило не есть мясо, но так как и некоторые люди настаивали, то, то были введены все эти правила для того, чтобы хоть как-то их ограничить. Сейчас это мясо оказывают на бойнях. Может быть, какой-то священник там дает свое разрешение, но сейчас этот процесс происходит таким образом, что все могут есть сколько хотят и что хотят. Кадартия туми ята марила дивери тара тайче тома марибе джанма джанмантари Нарда Муни continued All the animals you have killed and given unnecessary pain will kill you one after another in the next life, and in life after life. Нарада Муни продолжал, все животные, которых ты убил и которым причинил ненужную боль, будут по очереди убивать тебя в твоих будущих жизнях. So he's, he's instructing him, what, you know, what's going to happen. Таким образом, Нарада Муни дает ему наставление и рассказывает ему, что его ожидает. Means you'll be born and die again and again and again. 
Это значит, что ему нужно будет умереть и родиться снова и снова и снова. This is another authoritative statement made by the great sage Narada. Those who kill animals and give them unnecessary pain, as people do in the slaughterhouse, will be killed in a similar way in the next life and in many lives to come. One can never be excused from such an offense. If one kills many thousands of animals in a professional way so that other people can purchase the meat to eat, one must be ready to be killed in a similar way. In his next life and in life after life. Это еще мнение, сделанное великим мудрецом народой. Те, кто убивает животных и причиняет им ненужную боль, как это делается на бойнях, будут убиты таким же образом в следующей жизни и во многих жизнях после. Такое поступление никогда не останется э, без возмездия. Если профессиональный мясник убивает тысячи животных, чтобы другие люди могли есть их мясо, он должен быть готов к тому, что его самого будут убивать таким же способом жить за жизнью. So we'll find many people say, well, I don't kill any animals, you know. But Мы можем встретить многих людей. If you're buying the meat from the slaughterhouse, then there's no difference. Многие люди вам скажут, я не убиваю животных, но если вы покупаете мясо на на бойнях, то не, это не делает никакой разницы. So therefore, we're getting a lot of problems in the world because there's so much. И поэтому в мире возникает столько много проблем. Okay. Есть немало негодяев, которые нарушают собственные религиозные принципы. В Иудея христианских писаниях ясно сказано не убей. Это одна из десяти заповедей. Nonetheless, giving all kinds of excuses, even the heads of religious indulge in killing animals while trying to pass as saintly persons. This mockery and hypocrisy in human society bring about unlimited calamities. Therefore, occasionally there are great wars. Masses of such people go out into the battlefield and kill themselves. Presently, they have discovered the atom bomb, which is simply waiting to be used for wholesale destruction. Но несмотря на это, под разными предлогами даже главы религии не брезгают мясом, выдавая себя при этом за святых. Весь этот балаган, все это лицемерие приводит к несчисляемым бедам. Именно по этой причине периодически случаются большие войны. Массы таких людей выходят на поля сражения и убивают друг друга. А в наш век они изобрели атомную бомбу, которая только и ждет своего, числа, своего часа, чтобы разрушить весь мир. Cease sinful activity. The International Society for Krishna Consciousness recommends that everyone abandon meat eating, illicit sex, intoxication, and gambling. When one gives up these sinful activities, one can understand Krishna and take to this Krishna conscious movement. We therefore request everyone to abandon sinful activity and chant the Hare Krishna mantra. In this way, people can save themselves from repeated birth and death and from being killed like animals in a slaughterhouse. Если люди хотят избежать насильственной смерти, и не в одной жизни, а во многих, им надо обратиться к сознанию Кришны и прекратить греховную деятельность. Международное общество сознания Кришны советует каждому человеку отказаться от мяса, недозволенного секса, одурманивающих веществ и азартных игр. Оставив эти виды греха, человек может понять Кришну и присоединиться к движению сознания Кришны. Поэтому мы просим каждого человека отказаться от греховной деятельности и повторять мантру Хари Кришна. Так люди смогут спастись из круговорота повторяющихся рождений и смертей и избежать смерти от руки мясника на бойне. Нарда, Санге, Бядерамана, Прасанахайла, Танра, Вакья, Шунимани, 
Vaya Upajila. In this way, through the association of the great sage Narada Muni, the hunter was a little convinced of his sinful activity, therefore became somewhat afraid due to his offenses. Слушая великого мудреца Нараду, охотник до некоторой степени понял, э, понял греховность своих дел, поэтому он слегка испугался своих злодеяний. Then, when they speak to sinful people about the teachings of this Krishna conscious movement, people will be affected and take the instructions. We receive instructions in devotional service through the disciplic succession. Narada Muni is our original guru because he is the spiritual master of Vastav. Vastav is the spiritual master of our disciplic succession. Therefore, we should follow the footsteps of Narada Muni and become pure Vaishnavas. A pure Vaishnava is one who has no ulterior motive. Таков результат общения с чистым преданным. Наши проповедники, распространяющие сознание Кришны по всему миру, должны идти по стопам Нарады Муни и очиститься, следуя четырем регулирующим принципам и повторяя Маха Мантру Хари Кришна. Это позволит им стать Вайшнавами, и когда они будут рассказывать грешникам о практике, с помощью которой можно обрести сознание Кришны, те прислушаются и с охотой примут их наставления. Наука о преданном служении передается по цепи ученической преемственности. Нарада Муни — наш изначальный гуру, поскольку он является духовным учителем Ясадевы. Ясадева — духовный учитель в нашей цепи ученики. Можно идти по стопам Нарады Муни и стать чистыми вайшнавами. Чистый вайшнав — это тот, у кого нет посторонних мотивов. Everyone has a chance. Uh, we go? He has totally dedicated himself to the service of the Lord. He does not have material desires. He's not interested in so-called learning and philanthropic work. The so-called learned scholars and philanthropists are actually karmis and ganis, and some of them actually misers engaged in sinful activity. All the condemned такой человек полностью посвящает себя служению Господу. У него нет материальных желаний, и его не интересуют так называемые знания или благотворительность. Те, кто называют себя учеными или э, благодетелем человечества, на самом деле корми и гьяни, а некоторые из них просто несчастные люди, занятые греховной деятельностью. Все они обречены, поскольку не являются преданными Кришны. They are condemned because they're not devoted. Everyone has a chance to become purified by associating with this Krishna conscious movement and strictly following the rules and regulations. By chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from all contamination, especially contamination brought about by killing of animals. Lord Krishna himself requests, Sarva Dharma Paricca Jamami Kam Sharanam Braja Aham twam sarva papi bio moksha shyami ma sucha. Abandon all varieties of religion and just surrender to me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Но у всех есть шанс очиститься, если они соприкоснутся с движением сознания Кришны и будут строго следовать правилам. Повторяя Махамантру Хари Кришна, любой человек может избавиться от скверны, особенно от той, что связано с убийством животных. Господь Кришна сам обращается к нам с такой просьбой. Оставь все виды религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. We should take this instruction from Krishna and follow in the footsteps of Narada Muni and the disciplic concession. 
we simply surrender under Lord Krishna's lotus feet and take this Krishna consciousness movement seriously, we can be freed from the karma incurred by sin. If we are intelligent enough, we shall engage in the loving service of the Lord. Then our lives will be successful and we shall not have to suffer like the hunter life after life. By killing animals, not only will we be bereft of the human form, but we will have to take an animal form and somehow or other be killed in the same type of animal we have killed. This is the law of nature. The Sanskrit word mamsa means meat. It is said mamsa kadati iti mamsa. I am now eating the flesh of an animal who will someday be eating my flesh. Мы должны внять этому наставлению Кришны и следовать примеру Нарады Муни в цепи ученической преемственности. Если мы просто будем служить лотосным стопам Кришны и серьезно отнесемся к движению сознания Кришны, мы можем избавиться от греховной кармы. Если у нас хватит разума, мы будем с любовью служить Господу. Тогда наша жизнь увенчается успехом, и нам не придется, подобно охотнику, страдать жизнь за жизнью. Убивая животных, мы не только лишаем себя человеческой формы жизни, но и обрекаем себя на рождение в теле животного, где нас убьет то самое животное, которое мы убиваем сейчас. Таков закон природы. На санскрите слово «мясо» звучит как «мамса». Этимология этого слова така. «Мамсах» — «кадати ити мамсах», что значит «сейчас я им плоть животного, которое потом будет есть мою плоть». Right? Это звучит довольно разумно, правильно? And if we're stealing from somebody, they'll be stealing from us sometime in the future. And if we're abusing someone, we'll be abused by them. And everything comes down. Если мы крадем у кого-то, то этот кто-то украдет что-то у нас через какое-то время. Если мы над кем-то издеваемся, то потом мы сами будем переживать такие моменты. The hunter then admitted that he was convinced of his sinful activity and said, I've been taught this business from my childhood. Now I'm wondering how I can become freed from the unlimited volumes of sinful activities. Признав, что его жизнь стала греховной, охотник сказал, меня учили этому ремеслу с раннего детства, и теперь я не знаю, как освободиться от всех своих бесконечных грехов. This kind of admission is very beneficial, beneficial as long as one does not again commit sin. Cheating and hypocrisy are not tolerated by higher authority. If one understands what sin is, he should give it up with sincerity and regret and surrender on the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead through his agent, the pure devotee. In this way, one can be freed from the reactions of sin and make progress in devotional service. However, if one continues committing sins after making some atonement, he will not be saved. In the Shastras, such atonement is compared to elephant bath. An elephant takes a very good bath and cleanses its body very nicely. But as soon as it comes out of the water, it picks up some dust on the shore and throws it all over its body. Atonement may be carried out very nicely, but it will not help a person if he continues committing sins. Therefore, the hunter first admitted his sinful activity before the saintly persons, Narda, and then asked how he could be saved. Раскаяние благотворно при условии, что человек вновь не принимается за старое. Обман и лицемерие не находят сочувствия у духовных учителей и у Бога. Если человек понимает, что есть грех, он должен со всей искренностью и раскаянием прекратить грешить и предаться лотосным стопам Верховного Господа через Его представителя чистого преданного. Так можно освободиться от всех последствий греха и продвинуться по пути преданного служения. Но если человек, проведя тот или иной искупительный обряд, продолжает грешить, он не будет спасен. В шастрах такое раскаяние сравнивается с купанием слона. Хорошенько искупавшись, тщательно очистив свое тело, слон выходит из воды и тотчас обсыпает себя на берегу пылью. Можно добавить просовестно совершать искупный обряд, но это не поможет человеку, если он продолжает грешить. Поэтому здесь мы видим, что охотник вначале раскаялся в своих грехах перед святым народой, а затем спросил его, как ему спастись. 
Padon Tomada Paye. The hunter continued, my dear sir, please tell me how I can be relieved from the reactions of my sinful life. Now I have fully surrender unto you and fall down at your lotus feet. Please deliver me from sinful reactions. Охотник продолжал, мой господин, пожалуйста, скажи, как мне освободиться от последствий моей греховной жизни? Сейчас я полностью покоряюсь тебе и припадаю к твоим лотосным стопам. Пожалуйста, избавь меня от последствий грехов. Purport. By the grace of Narada Muni, the hunter came to his good senses and surrendered under the saint's lotus feet. This is the process. By associating with a saintly person, one is able to understand the reactions of his sinful life. When one voluntarily surrenders to a saintly person who is a representative of Krishna and follows his instructions, one can become freed from sinful reactions. Krishna demands the surrender of a sinful man. And Krishna's representative gives the same instructions. Surrender to me. Rather, he says, surrender to Krishna. If a disciple accepts the principle and surrenders himself through the representative of Krishna, his life is saved. Amilasti Narada Muni Ahotnik Prazrel i Tudja Sklanil Sakota Sam Stapam Svet. Takov put na panyat kaki pade prinisot nasha grihov na jit. Добровольно подчинившись святому человеку, представителю Кришны, и следуя его наставлениям, мы можем освободиться от последствий своих грехов. Кришна требует, чтобы грешник предался ему, и представитель Кришны дает э, такое же наставление. Представитель Кришны никогда не говорит своему ученику «предайся мне». Вместо этого он говорит «предайся Кришне». Если ученик согласится и отдаст себя Кришне через его представителя, жизнь такого ученика будет спасена. Sometimes, even in our movement, I don't know anymore, but we used to have temple presidents who would say, surrender to me. You know, I'm Krishna's representative. Surrender to me, Prabhu. And the husband will say that to the wife. Teacher will say to the student. But we're supposed to be teaching people to surrender to Krishna. Иногда, я не знаю, как сейчас, но даже в нашем движении были такие президенты храма, которые говорили, вы должны предаться мне, потому что я представитель Кришны. Либо мужья говорили своим женам, ты должна предаться мне, либо учителя своим уч ученикам. Но мы должны понимать, что мы должны предаться Кришне. Narada said, if you listen to my instructions, I shall find a way you can be delivered. Narada Muni заверил охотника, если ты послушаешься меня, я укажу тебе путь к освобождению. Purport, Gorangera Bastagane, Jane Jane Shakti Dane. The purport of this song is that the devotees of Lord Krishna Chaitanya are very powerful, and each and every one of them can deliver the whole world. What then to speak of Narada Muni? If one follows the instructions of Narada Muni, one can be delivered from any number of sinful reactions. That is the process. One must follow the instructions of the spiritual master. Then one will certainly be delivered from all sinful reactions. This is the secret of success. Yasya Deve Prabhakti Tata Deve Tata Guru. If one has unflinching faith in Krishna and the spiritual master, the result is Tasyaiti Kati Taryate Prakashanti Mahatmana. All the conclusions of the real scriptures will be open to such a person. A pure devotee of Krishna can make the same de demands that Narada Muni is making. He says, if you follow my instructions, I shall take responsibility for your liberation. A pure devotee like Narada can give assurance to any sinful man because by the grace of the Lord, such a devotee is empowered to deliver any sinful person if that person follows the principles set forth. В этой песне поется о преданных Господа Шри Читани Махапрабху, каждый из которых настолько могущественный, что в одиночку может спасти весь мир. Что же говорить о Нараде Муне? Следуя наставлениям Нарады Муни, человек может освободиться от любого количества грехов. Таков путь. 
нужно выполнять наставления духовного учителя, и тогда освобождение от последствий, от последствий грехов гарантировано. В этом секрет успеха. Если человек твердо верит в Кришну и духовного учителя, ему откроются все выводы священных писаний. Чистый преданный Кришны может потребовать того же, что требует Нарада Муни. Он говорит, если ты последуешь моим наставлениям, я возьму на себя ответственность за твое освобождение. Чистый преданный, подобный Нараде Муни, может дать такое обещание любому грешнику, потому что по милости Господа такой преданный обладает силой освободить всех, кто погрел в грехе, при условии, что его ученики будут следовать принципам, установленным им. The hunter then said, my dear sir, whatever you say, I shall do. Nard immediately ordered him, first of all, break your bow, then I'll tell you what to be done next. Охотник тогда, тогда сказал, мой дорогой господин, все, что ты не скажешь, я сделаю. И тогда Нарада сразу же ответил, сначала ты должен сломать свой лук. This is the process of initiation. The disciple must vow that he will no longer commit sinful activity, namely illicit sex, meat-eating and gambling and intoxication. He promises to execute the order of the spiritual master. Then the spiritual master takes care of him and elevates him to spiritual emancipation. Это процесс инициации. Ученик должен поклясться, что он больше не будет совершать греховную деятельность, а именно заниматься незаконным сексом, мясоедением, азартной игрой и э, одурманивающие средства. Он обещает исполнять приказ духовного учителя. Тогда духовный учитель заботится о нем и возвышает его до духовного освобождения. The hunter replied, if I break my bow, how shall I maintain myself? Охотник ответил, если я сломаю свой лук, то как же я буду поддерживать себя? Нарда replied, don't worry. I shall supply all your food every day. Нарада ответил, не беспокойся, я буду доставлять тебе пищу каждый день. The source of our income is not actually the source of our maintenance. Every living being from the great Brahma down to the insignificant aunt, aunt is being maintained by the Supreme Personality of Godhead. Eko bahunam yo vidadati kaman. The one Supreme Being, Krishna, maintains everyone. Our so-called source of income is our own choice only. But if I wish to be a hunter, it will appear that hunting is the source of my maintenance. If I become a Brahmin and completely depend on Krishna. The Supreme Being Krishna maintains everyone, our so-called source of if I, I If I become a Brahmin, I don't conduct business, but nonetheless my maintenance is supplied by Krishna. The hunter was disturbed about breaking his bow because he was worried about his income. Narada Muni assured the hunter because he knew that the hunter was not being maintained by the bow, but by Krishna. Источник, yeah. источник нашего дохода на самом деле не является источником э, того, что нас поддерживает. Каждое живое существо от великого Брамы до незначительного муравья поддерживается Верховной Личностью Бога. Единственное высшее существо, Кришна, поддерживает нас всех. Э, наш так называемый источник дохода — это наш собственный выбор. Если я хочу стать охотником, то, похоже, охота — это источник моего содержания. 
Если я стану браманом и полностью буду зависеть от Кришны, я не буду вести дела, но тем не менее мое содержание обеспечивается Кришной. Охотник был обеспокоен тем, что сломал лук, потому что беспокоился о своем доходе. Нарада Муни заверил охотника, потому что он знал, что охотника поддерживал не лук, а сам Кришна. Being an agent of Krishna, Narada Muni knew very well that the hunter would not suffer by breaking the bow. There was no doubt that Krishna would supply him food. Будучи представителем Кришны, Нарада Муни очень хорошо знал, что охотник не пострадает, сломав лук. Не было никаких сомнений в том, что Кришна даст ему еду. Денука Банги Бяда Танра Шаране Падила Таре Утана Нарда Упадеша Кайла Thus being assured by the great sage, the hunter broke his bow, immediately fell down at the sage's lotus feet and fully surrendered. After this, Narada Muni raised him with his hand and gave instructions for his spiritual advancement. Получив такое заверение от великого мудреца Нарады, охотник сломал свой лук и тут же, припав к лотосным стопам святого, полностью покорился ему. Тогда Нарада Муни поднял его своей рукой и объяснил ему, как идти по духовному пути. This is the process of initiation. The disciple must surrender to the spiritual master, the representation of Krishna. The spider. В этом суть посвящения. Ученик должен предаться духовному учителю, представителю Кришны. Духовный учитель, принадлежащий к цепи ученической преемственности, идущей от Нарады Муни, подобен Нарады Муни. Report by Srila Prabhupada. This is the process of initiation. The disciple must surrender to the spiritual master, the representative of Krishna. The spiritual master, being in the district succession, stemming from Narada Muni, is in the same category with Narada Muni. A person can be delivered from his sinful activity if he surrenders to the lotus feet Человек может освободиться от последствий своих грехов, если передастся лотосным стопам подлинного представителя Нарады Муни. Нарада Муни начал давать наставления охотнику лишь после того, как тот покорился ему. Okay. Here is the a person can be relieved of his sinful activity if he surrenders to the lotus feet of a person who actually represents Narada Muni. Narada Muni gave the instructions to the hunter and the hunter surrendered. Narada Muni начал давать наставления охотнику лишь после того, как тот предался ему. Гаде гия брамане деха, ята аче дана, ека ека вастра пари, бахира хао дуиджана. Нарда Муни then advised the hunter, return home. Next verse.
Narada Muni then told the hunter, go home and distribute whatever riches you have to the pure brahmanas who know the absolute truth. After you've distributed all the riches to the brahmanas, you and your wife should leave home, each of you taking only one cloth to wear. Narada Muni dal takoye nastavlenia hotniku. Возвращайся домой и раздай все свое имущество чистым браманам, которым известна абсолютная истина. Раздав все свое имущество браманам, ты и твоя жена должны взять с собой лишь по одной смене одежды и покинуть дом. So Вы все готовы принять инициацию от Нарады Муни? After enjoying household life for some time, the wife and husband must leave home and distribute their riches to the brahmanas and Vaishnavas. One can keep his wife as an assistant in the Vanaprastha stage. The idea is that the wife will assist the husband in spiritual advancement. Therefore, Narada Muni advised the hunter to adopt Vanaprastha and leave home. It is not that a grass should live at home until he dies. Vanaprastha is preliminary to sannyas. In the Krishna conscious movement, there are many young couples engaged in Krishna service. Eventually, they are supposed to take Vanaprastha. And after the Vanaprastha stage, the husband may take sannyas in order to preach. Здесь описано, как человек, достигший ступени Ванапрасхи, должен отречься от мира. Насладившись в течение некоторого времени семейной жизнью, муж и жена должны оставить дом и раздать свое имущество браманам и вайшнавам. Жена может оставаться с мужем и помогать ему на стадии ванапраски. Суть в том, что жена должна помогать мужу в духовной практике. Итак, Нарада Муни посоветовал охотнику стать ванапрастой и покинуть дом. Грехаста вовсе не должен жить дома до самой смерти. Ступень ванапраски предшествует саньяси. В движении сознания Кришны есть немало молодых пар, которые целиком посвятили себя служению Господу. Should we finish it up? <laughs> a few more verses. It has a happy ending. Okay. Nari tire eka kani kutira kariya. Tara age eka pindi tolasi ropia. Leave your home and go to the river. You should construct a constrall cottage. And in front, you should grow a tulsi plant on a raised platform. Нарада Муни продолжал, оставь свой дом и отправляйся к реке. Там построй хижину, а перед хижиной на возвышении посади деревца Тулати. Таласи Парикрамакара, Таласи Севана, Нирантара Кришна Нама, Кариха Киртана. Can follow that. After planting the Tulsi tree before your house, we should daily circumambulate that Tulsi, serve her by giving her water and other things. And continuously chant the Hare Krishna Maha Mantra. Посадив перед своим жилищем Туласи, ежедневно обходи вокруг нее и служи ей, поливая ее и ухаживая за ней. При этом постоянно повторяй Маха Мантру Хари Кришна. This is beginning of spiritual life. After leaving householder life, one may go to a holy place, such as the bank of the Ganges or Jamuna, or the Kinaret, or the Dead Sea. Direct a small cottage. Small cottage can be instructed without much money. Four logs serving as pillars can be secured by any man from the forest. The roof can be covered with leaves and one can cleanse the, the inside. Thus one can live very peacefully. In any condition, any man can live in a small cottage, plant a Chelsea tree, water it in the morning, offer its prayers, and continuously chant Hare Krishna Maha Mantra. Thus one can make vigorous spiritual advancement. This is not at all difficult. One simply has to follow the instructions of the spiritual master strictly. Then everything will be successful in due course of time. As far as eating is concerned, there is no problem. If Krishna, the Supreme Personality of Godhead, supplies everyone with eatables, why he should not supply his devotee? Sometimes a devotee will not even bother to construct a cottage. He will simply go live in a mountain cave. One may live in a cave, in a cottage beside the river, in a palace, or in a big city like New York or London, or Tel Aviv, or Jerusalem, 
In any case, a devotee can follow the instructions of his spiritual master and engage in devotional service by watering the Tulsi plant and chanting a Hare Krishna mantra, taking the advice of Chaitanya Mahaprabhu and our spiritual master, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. One can go to any part of the world and instruct people to become devotees by following the regulated principles, worshiping the Tulsi, and continuously chanting the Maha Mantra Hare Krishna. Так начинается духовная жизнь. Оставив свой дом и семью, человек может отправиться в святое место, например, на берег Ганги или Ямуны, и построить там себе небольшую хижину. Строительство такого жилища не требует никаких расходов. Четыре бревна в качестве опор можно принести из леса. Крышу можно сделать из листьев, а внутри подмести и жить с миром. При любых обстоятельствах человек может жить в маленьком домике, посадить туласи, поливать ее по утрам, возносить ей молитвы и постоянно повторять Маха Мантру Хари Кришна. Как можно быстро достичь успеха в духовной жизни? Это совсем не трудно. Нужно только строго следовать указаниям духовного учителя. Тогда в свой срок успех обязательно придет. Что касается пищи, то с этим тоже не будет проблем. Если Кришна верит, Бога обеспечивает, то не будет на ответ. То почему он не будет кормить своего преданного? Иногда преданные не беспокоятся даже о жилье. Они просто селятся в горной пещере. Можно жить в пещере, в хижине, на берегу реки, во дворце или в большом городе, таком как Нью-Йорк или Лондон. При любых обстоятельствах преданный может следовать наставлениям своего духовного учителя и заниматься преданным служением, поливая туласи и повторяя Маха Мантру Хари Кришна, исполняя волю Ши Читани Махапрабу и нашего духовного учителя Бхакти Сиданты Сарасвати Госвами Махараджа, можно отправиться в любую точку мира и учить людей, как стать преданными Господа, соблюдая регулирующие принципы, поклоняясь Туласи и постоянно повторяя Маха Мантру Хари Кришна. Ами Томая Баху Ана Пратайму Дине Сеяна Лаве Ята Као Дуне Нарда Муни continued Every day I shall send sufficient food for both of you. You can take as much as you want. Нарада Муни продолжал. Каждый день я буду посылать тебе и твоей жене продукты в достаточном количестве. Можете брать столько, сколько вам необходимо. Should not want more than what is absolutely necessary. Narada Muni advised the hunter to accept only what was absolute necessity for his wife and him. The devotee should always be alert to consume only those things that he absolutely requires and not create unnecessarily needs. Когда человек практикует сознание Кришны, ему не надо беспокоиться об удовлетворении материальных потребностей. Кришна говорит: Я лично удовлетворяю все потребности своих преданных. Зачем же беспокоиться о хлебе насущном? Нашим принципом должен стать отказ от всех излишеств. Народа Муни советует охотнику оставлять себе и жене лишь то, что абсолютно необходимо. Преданный должен всегда следить за тем, чтобы брать только то, без чего невозможно прожить и не создавать искусственных потребностей. The three animals that were half killed were then brought to their consciousness by Narda. Indeed, the animals got up and ran away, swiftly fled. Трех животных, которых ранил охотник, мудрец Нарада привел в чувство. Они вскочили и стремглав убежали прочь. When the hunter saw the half-killed animals flee, he was struck with wonder. He offered his respectful obeisances to Narada Muni and returned home. Увидев, как стремительно раненые животные убежали, охотник пришел в изумление. Он с благоговением склонился перед мудрецом Нарада, а затем направился домой. Yata stani Narada gela vyada gadeyaila Narada upadeshe sakala karaila.
After this, Narada Muni went to his destination. After the hunter returned home, he exactly followed the instructions of his spiritual master, Narada. Narada Muni продолжил свой путь. Охотник же, вернувшись домой, в точности исполнил все указания своего духовного учителя Нарады. For the spiritual advancement, one must have a bona fide spiritual master and follow his instructions in order to be assured of advancement. Чтобы развиваться духовно, необходим настоящий духовный учитель, и если мы хотим быть уверенными в своем духовном прогрессе, необходимо следовать его наставлению. Grame, Danvi Haila, Vyada, Vaishnava Haila, Gramera Loka Sabha Ana, Anite Lagila. The news that the hunter had become a Vaishnava spread all over the village. Indeed, all the villagers brought alms and presented them to the Vaishnava, who had formerly been a hunter. Весть о том, что охотник стал вайшнавом, быстро распространилась по деревне, и все ее жители стали приходить к нему, неся с собой подарки. Krishna conscious movement. They join the movement and live in the society center. But if they take advantage of this opportunity and do not work but live at the expense of the movement, eating for Sodom and simply sleeping, they place themselves in a dangerous position. It is therefore advised that Grihasa should not live in the temple. They must live outside and maintain themselves. Of course, if the Grihasas are fully engaged in the Lord's service, according to the directions of the authorities, there is no harm in their living in the temple. In any case, a temple should not be a place to eat and sleep. The temple manager should be very careful about these things. Приходя к святому вайшнаву или браману, люди должны приносить с собой какой-нибудь подарок. Каждый вайшнав э, полагается на Кришну, и Кришна готов удовлетворить все его потребности при условии, что вайшнав следует правилам, установленным его духовным учителем. В нашем движении сознания Кришны много семейных людей. Они присоединяются к движению и живут в центрах нашего общества, но если они будут пользоваться благами, предоставляемыми движением, не будут работать, а станут только есть, просад и спать, то поставят себя в очень опасное положение. Поэтому обычно грехастам не рекомендуется жить в храмах. Они должны жить за пределами храма и сами обеспечивать себя. Конечно, если грехасты полностью заняты в служении Господу в соответствии с указаниями старших, нет ничего плохого в том, что они живут в храме. В любом случае, храм не должен превращаться в место, где человек просто ест и спит. И э, те, кто руководит храмами, должны очень внимательно следить за этим. But the hunter and his wife would accept only as much as they could eat. Каждый день люди приносили столько пищи, что ее хватило бы на 10 или 20 человек. Но охотник и его жена соглашались взять ровно столько, сколько им было нужно. Narada Muni requested him to go with him to see his disciple, the hunter. Однажды беседуя со своим другом Парвате Муни, Нарада Муни предложил ему пойти проведать этого охотника, ставшего учеником Нарады. Табе дуи риши айла, сей вяда стане, дура хайте вяда пайла, гуру ра даршана. As the saintly sages approached the hunter's palace, hunter's place, The hunter could see them from a distance. 
Когда два святых мудреца проходили к тому месту, где жил охотник, тот издали увидел их. With great alacrity, the hunter began to run toward the spiritual master, but he could not fall down and offer obeisances because ants were running hither and thither around his feet. Не себя от радости охотник побежал навстречу духовному учителю, но не смог упасть в поклоне, потому что по тропинке сновали муравьи. Dandavat stane papi lakara dekia vastre stana jari pare dandavat hana. Seeing the ants, the hunter whisked them away with a piece of cloth. After thus clearing the ants from the ground, he fell down flat to offer his obeisances. Увидев муравьев, охотник смел их с дороги куском ткани и очистив таким образом место, распростелся в поклоне на земле слона шест. The word danda means rod and vat means like. To offer obeisance to spiritual master, one must fall flat exactly like a rod falls to the ground. That is the meaning of the word dandabat. Слово данда означает палка или шест, а слово ват подобно. Перед духовным учителем ученик должен падать ниц, подобно тому, как падает на землю палка. Таково значение слова дандават. We will say dandabat, but we don't exactly do it like that. Usually we're a little careful. It just means bam, you know, you just... Мы обычно говорим дандават, но мы не совсем правильно это делаем, мы немножко осторожны. Дандават это значит именно падать, как пал. Но по крайней мере мы хотим прикоснуться головой и телом к земле и самое главное своим умом прикоснуться к земле. I'm sorry, the sound just faded away. Didn't hear. There is no sound going on. Such a behavior is not all astonishing. A man in devotional service is automatically named down. Narada Muni сказал, that Дорогой охотник, твое поведение меня не удивляет. У человека, занятого преданным служением, сама собой исчезает склонность причинять другим боль. Преданный – самый благородный среди людей. I'm sorry, the microphone is disconnected, I think. I didn't hear the last part. Just read it. Oh, okay, now I hear. В этом стихе слово «саду варья» означает «лучший из благородных людей». В наше время есть немало так называемых благородных людей, которые, не задумываясь, убивают птиц и животных. Одновременно эти благородные люди считают себя последователями религии, с которой убийство строго настрого запрещено. В соответствии с принципами ведической культуры, о которой говорит здесь Нара де Муни, убийцы животных не могут считаться благородными людьми, а об их религиозности не идет даже и речи. Религиозный человек, преданный Господа, не должен никому причинять вреда. Такова природа религиозного человека. Совершать насилие и вместе с тем называть себя религиозным человеком – противоречие. Народа Муни и другие духовные учителя не одобряют такого лицемерия.
Oh, Hunter, good qualities like nonviolence, which you have developed, are not very astonishing. But those engaged in the Lord's devotional service are never inclined to give pain to others because of envy. В твоих добродетелях, охотник, нет ничего удивительного. Ты больше не хочешь никому вредить, ибо те, кто занимается преданным служением, не питают никому ни добрых чувств и никому не причиняют боли. The hunter then received the two great sages in his courtyard of his house and spread out a straw mat for them to sit on and with great devotion he begged them to sit down. После этого охотник принял двух мудрецов от дворе своего дома. Он принес для них соломенные подстилки и с великой преданностью попросил их сесть. Jala ani bhakche donhara pada prakshal ila Sehe jala stri purushe piya shire laila. He then fetched water and washed the sage's feet with great devotion. Then both husband and wife drank that water and sprinkled it on their heads. Охотник принес воды и с великой преданностью омыл мудрецам стопы. Затем муж и жена отпили этой воды и побрызгали ее себе на голову. This is the process one should follow when receiving the spiritual master, someone on the level of the spiritual master. When the spiritual master comes to the residence of his disciple, the disciple should follow in the footsteps of the former hunter. It doesn't matter what one was before initiation. After initiation, he must learn the etiquette mentioned here. Так следует принимать духовного учителя или того, кто находится на одном уровне с духовным учителем. Когда духовный учитель приходит в жилище учеников, ученики должны следовать примеру бывшего охотника. Не имеет значения, кем был человек до посвящения. После посвящения он должен научиться следовать правилам, о которых говорится в этом стихе. Кампа пула кашу хайла кришна намагана Курдва баху нича каре бастра удана When the hunter chanted Hare Krishna Ma Mantra before his spiritual master, his body trembled and tears came in his eyes. Filled with ecstatic love, he raised his hands and began to dance, waving his garlands, garments up and down. Когда охотник запел Махамантру Хари Кришна перед своим духовным учителем, тело его затрепетало, а на глаза навернулись слезы. Переполненный экстатической любовью, он поднял руки и пустился в пляс, размахивая своими одеждами. Certainly you are a touchstone. Когда Парва Тамуни увидел, в каком экстазе любви пребывает охотник, он сказал Нара Димуни, поистине ты философский камень. Can be tested by seeing how many Vaishnavas he has made during his life. The Vaishnav should be a touchstone so that he can convert others to Vaishnavism by his preaching, even though people may be fallen like the hunter. There are so many so called advanced devotees who sit in a secluded place for their personal benefit. They do not go out to preach and convert others to Vaishnavas. Therefore, they are certainly cannot be called Sparsha money. Advanced devotees, Kanishta Adhikari devotees cannot turn others into Vaishnavas, but Madhya Madhikari can do so by preaching. Chaitanya Mahaprabhu advised his followers to increase the number of devotees. Когда философский камень касается железа, оно превращается в золото. Парва Тамуни назвал Нараду Муни философским камнем, потому что, соприкоснувшись с охотником, который был низшим из людей, Нарада превратил его в возвышенного и совершенного вайшнава. Шила Бхактивинода Такур говорил, что уровень вайшнава можно определить по тому, в какой степени он является философским камнем, то есть скольких людей за свою жизнь он превратил в вайшнавов. 
Вайшнав должен быть подобен философскому камню, чтобы обращать людей в вайшнавизм, проповедуя им, даже если это такие же падшие люди, как тот охотник. Есть немало так называемых возвышенных преданных, которые сидят в уединенном месте, заботясь лишь о своем личном благе. Они не выходят к людям проповедовать, не обращают вайшнавов других людей, поэтому их, конечно, нельзя считать спаршамани возвышенными преданными. Конечно, адикари не способен превращать людей в вайшнавов, тогда как вайшнав мадья мадикари способен делать это своей проповедью. Яре дека таре каха кришну падеш амара агая гуру хая таре эдеш It is Chaitanya Mahaprabhu's wish that everyone should become a Vaishnava and Guru. Following the instructions of Chaitanya Mahaprabhu and the Tasipika session, one can become a spiritual master, but the process is easy. One can go everywhere and anywhere and preach the instructions of Krishna. The Bhagavad Gita is Krishna's instructions. Therefore, the duty of every Vaishnava is to travel and preach the Bhagavad Gita, either in his country or a foreign country. This is a test of Sparshamani. Сичатани Махапрабху наказывал своим последователям увеличивать число вайшнавов. Сичатани Махапрабху, безусловно, желает, чтобы каждый стал вайшнавом и гуру. Следуя наставлениям Сичатани Махапрабху и его последователей в цепи ученической преемственности, можно стать духовным учителем, поскольку метод очень прост. Можно отправиться куда угодно и проповедовать наставление Кришны. Наставление Кришны — это Бхагавадгита, поэтому обязанность каждого вайшнава путешествовать и проповедовать Бхагавадгиту, неважно в своей стране или за границей. Это проверка на спар-шамани или способность следовать по стопам Нарады Муни. Parvat Muni continued, My dear friend, Narada Muni, you were glorified as the sage among the demigods. By your mercy, even a low-born person like this hunter can immediately become attached to Lord Krishna. Parvata Muni продолжал, Дорогой мой друг Нарада, ты славишься как мудрец среди полубогов. По твоей милости даже такой дикарь, как этот охотник, может обрести привязанность к Господу Кришне. Чистый Вайшнав верит в утверждение Шастры. Приведенный здесь стих — это цитата из Канда Пураны, одного из ведических писаний. Нардакахе Вайшнав Томара Ана Кичу Ая Нарада Муни затем спросил охотника, мой дорогой Вайшнав, есть ли у тебя какой-то доход для твоего содержания? Тогда охотник ответил, мой дорогой духовный учитель, кого бы ты сюда ни посылал, дает мне что-либо, когда приходит ко мне увидеться. This confirms Bhagavad Gita 922 that says the Lord carries all necessities for his Vaishnav devotee. Narada asked the former hunter how he was being maintained and he replied that everyone who came to see him brought something. Krishna is situated in everyone's heart, says I personally carry all necessities to the Vaishnav. He can order anyone to execute this. Everyone is ready to give something to a Vaishnava. And if a Vaishnava is completely engaged in devotional service, he need not be anxious for his maintenance. Это подтверждает утверждение в Бхагавадгите о том, что Господь несет все необходимое для своего преданного. Нарада Муни спросил бывшего охотника, как его поддерживают, и он ответил, что все, что приходит к нему, все, кто приходит к нему, приносили ему что-то для поддержания. Кришна, который находится в сердце каждого, говорит, я лично принесу все необходимое Вайшнаву. Он может приказать любому исполнить, исполнить это. Каждый готов отдать что-то Вайшнаву. Если Вайшнав полностью занят преданным служением, ему не нужно беспокоиться о своем содержании. 
eta ana napa tau kichu karya nai sabe dui janera yoga baksha matra cha. The former hunter said, please do not send so much grain, only send what is sufficient for two people, nothing more. Бывший охотник сказал, пожалуйста, не посылай нам так много зерна. Посылай ровно столько, сколько необходимо, чтобы прокормить двоих не больше. The former hunter wanted only enough to, for two people to eat, no more. It was not necessary for a Vaishnava to keep a stock of food for the next day. He should receive only sufficient grain to last one day. The next day must again depend on the Lord's mercy. This is the instruction of Chaitanya Mahaprabhu. When his personal servant Govinda sometimes kept a stock of Aritaki, Chaitanya Mahaprabhu said, Why did you keep stock for the next day? Rupa Goswami and others were begging daily from door to door for their sustenance, and they never attempted to stock their ashram with food for the next day. We should not materially calculate, thinking it's better to stock food for a week. Why give the Lord trouble by having him bring food daily? One should be Convinced that the Lord will provide daily. There is no need to stock food for the next day. Бывший охотник не хотел, чтобы у него скапливалось продуктов больше, чем они могут, чем могут съесть два человека. Вишнаву ни к чему запасаться едой на завтра. Он должен довольствоваться тем количеством зерна, которое хватит на сегодня. На следующий день Вишнав снова должен полагаться на милость Господа. Таково наставление Ши Чайтани Махапрабху. Однажды его личный слуга Говинда сделал небольшой запас плодов. Харитаки, но Ши Читани Махапрабху отругал его. Зачем ты откладываешь про запас? Шила Рупа Госвами и многие другие каждый день шли от двери к двери, собирая милостиню. Им не приходило в голову превращать ашрамы в амбары с запасами пропитания. Не следует доверять материальным расчетам и думать, надо бы, надо бы запастись продуктами на неделю. Зачем беспокоить Господа, заставляя его приносить нам пищу каждый день? Нужно быть уверенным в том, что Господь всегда обеспечит нас. Нет необходимости запасаться продуктами на следующий день. I think that's for the renounced people, you know, they're living like this, not, not just for the temple or something. Это, the конечно... Idea, we know Krishna is providing everything. Это относится к отреченным людям и не к нам с вами, но идея в том, что они должны быть полностью зависимы от Кришны и быть уверены в том, что Кришна о них позаботится. Nardakahe Aiche Naha Tumi Bhagavan Eta Bali Dui Jana Haila Antardana. Nardamuni approved of his not wanting more than daily supply of food, and he blessed him saying, You are fortunate. Nard and Parvat Muni then disappeared from that place. Нарада Муни похвалил охотника за то, что тот не хотел получать продуктов больше, чем на день, а затем благословил его и сказал, тебе повезло. С этими словами Нарада Муни и Парва тому не исчезли. Okay, so we'll stop there. I think that's enough. I thought that the story would be over quick, would it? Probably had a lot to say about it. Мы остановимся здесь. Я думаю, что это было достаточно. Я думал, что это закончится быстрее, но в Шилпраупаде было много что сказать по этому поводу. Это одна из самых длинных историй, которые я читал в Чайтане Чаритамрите. Right in the middle of this 61, you know, definitions of the Atmarama verse. It's very interesting. Прямо посредине. Okay, thank you. Nine devotees. Thank you all very much. Thank you very much. Hare Krishna. Go Ranga. Go Ranga. Vrindavati. Tired. Huh? Vrindavati устала немножко. Очень сильно. Very much, he says. And so the lights are behind her, so we can't see. Okay, I have to go. Thank you very much. Hare Krishna. Thank Shmasipa. you. Hare Krishna. Where is Rikadar now? The beach? Yeah, in, in Tveria, in the Galilee Sea, with devotees. And oh, children. really? Yeah. Flying a kite? Or... 
Сори? Что там над тобой? Ты змея запускаешь, он спрашивает. No, in the tent. Yeah, very good. Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev. Thank you. Спасибо за перевод. Yeah.